大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年七月三十一日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在七月二十八日走势的基本信息。它的开盘价是二百五十九点八六，收盘价是二百六十六点四四，在盘中最高价是在二百六十七点二五，最低价是在二百五十八点三一。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了九个点。我们会看到它的收盘价又重新站上了五日均线值。量当日的成交量是 1.114 亿股，是前一个交易日的 1.07 倍量增。KD 值，快线的方向转折向上，开口变小。那这样的信息说明股价出现了反转向上。MACD 双线是继续下行，开口略有变小，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这些信息啊，说明股价在继续目前的短期空头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在七月二十八日生成的这根 K 线叫做实体中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是股价出现横盘后的，也就是在横盘区域内的反弹中。这个横盘区域啊，我们是说在七月二十四日的最低和七月二十五日的最高建立的这样的一个横盘区域内。那当日的股价是在这个横盘区域内下跌到低点之后出现了反弹，好，这是它的位置。那么这样一根中绿 K 实体中绿 K 线和前一个交易日的实体长红 K 线，那形成了一个母子怀抱的 K 线组合。母子怀抱是指左长红右。边是实体的，呃，中绿 K 线，那绿 K 的实体在左面长红实体的范围内，那这叫母子怀抱。那这样的 K 线组合，如果我们把它定义在股价相对低档的位置，那么它是一个止跌的 K 线组合。那日后如果股价的收盘价能够站上这根母线的最高，也就是二百六十九，那么将会确认这个止跌成功，那股价呢有可能会继续上行。但如果日后股价的收盘价跌破了这根母线的最低，是在二百五十五，那么它将会瓦解这个止跌的 K 线组合，股价将会继续下行。这是我们对呃这个 K 线组合的呃方面的说明。那我们会看到，当日七月二十八日，呃，股价是高开盘，然后呢，收盘价又重新站上了五日均线值，在盘中出现了反弹，然后我们会看到成交量是量增。那这样的信息将预示着股价后续将会继续上行。那从 K 线上来讲，股价如果继续上行，它的压力就是这个母线的最高在269附近，这是股价继续反弹的压力。同时，我们也会看到当日新生成的十日均线值呢，也会到达269。所以股价继续反弹的压力是在二百六十九附近。好，这是 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对七月二十八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是给出了两个方向，嗯、呃。一个方向是反弹，收盘价会在二百六十四附近；另外一个方向，股价会出现下跌，收盘价会在二百五十二。第二个可能，我们认为股价会出现横盘向上，收盘价会在二百五十八附近。
，实际在七月二十八日收盘价是在二百六十六点四四，当日是出现了反弹。那我们预测的反弹和实际发生的反弹，呃，在点位上相接近，性质也基本相同，也就是收盘价会收在。当日新生成的五日均线值附近，而实际的收盘价是站上了当日新生成的五日均线值，同时又有成交量增。那我们刚刚从 K 线信息解读，股价后续会呃有继续反弹的可能，因此我们先来看后续股价的上行。那对于七月三十一日和之后的交易日，如果股价继续反弹上行，第一个目标依然是二百七十三。二百七十三是七月二十五日 K 线的最高，它和七月二十四日这根 K 线的最低形成了目前的一个横盘区域。我们会看到，在近几个交易日，股价一直是在这个区域内运行。好，那么。股价如果能够站上，我们刚刚说了 K 信息解读，如果股价继续反弹，在到达第一个目标之前，这个母线的最高7月24日 K 线最高269将会成为压力。好，那上方呢， 2 7 3 ，那当日新生成的二十日均线值啊，也是在273附近。那股价如果能够站上二百七十三，也就是说，股价的反弹又重新站上了二十日均线值。那我们会看到，将会出现头、头高，下方现在有了一个底底高。那一旦二百七十三被站上，将会建立一个短期的，呃，多头趋势。那么股价呢，将会啊、呃、继续上行。那继续上行的第二个目标，依然是299这个位置， 299是目前的前高。那股价如果能够站上前高，将会我们会看到，将会有头头高，下方有底底高。如果能够站上呃二百九十或者叫300关口，那股价将会继续维持目前的。多头趋势继续上行，那在到达二百九十九之前，这个缺口和我们会看到一号趋势线和当日 K 线的交点将会成为压力，也就是在对于七月三十一日来说，是在二百九十附近，在这个地方是有呃比较强的压力的。好。这是第二个目标。那么，如果二百九十九被站上，那股价将会呃恢复多头趋势。那么，接下来的目标就是三百一十四。三百一十四是股价自二零二三年一月六日以来上涨它的啊真正的目标。对，那么这个目标是在。嗯， 2 0 2 3年6月6日这根 K 线被确认的，这根 K 线的收盘价是站上了前高，那同时也站上了这一波下跌 50% 的成本线的这样一个强压力，所以在6月6日之后股价继续上行，它的真正的目标就是314好，这是我们对之前的一些信息的回顾。所以，股价目前上行的三个目标是二百七十三、二百九十九和三百一十四。好，这是股价的上行。我们再来看股价的下行。如果股价出现下行，那第一个目标依然是二百五十四。二百五十四如果被跌破，将会。建立或者叫确认目前的短期空头趋势，上方有头头低，下方再出现底底低，那么自二零二三年七月十九日以来的下跌
将会被确，这个空头趋势将会被确认。所以下行的目标就是二百五十四前低，同时它也是这个横盘区域的下限。二百五十四如果被跌破，建立短期的空头趋势。第二个目标就是二百四十一这个前低。那二百四十一如果被跌破，股价将会进入到深度的回档。那接下来的目标就是二百二十三。好，这是我们看到股价下行的三个目标。其实下行的这三个目标都是目前股价下行的强支撑。我们说强支撑啊，不代表不能被支撑，强支撑它是重要的标志，这是转为空头、确认空头的重要标志。这，呃，二百四十一将是，呃，使股价进入到深度回档的一个标志。那下方是最后一个缺口，如果被跌破，那么股价将会，我们会看到，我们认为会测试下方的这个底底高的上行趋势线。那一旦这个上行趋势线在被跌破呢，股价一定会进入到更深度的回档，去测试下方的这个缺口，也就是四月二十七日这根 K 线的最低是在一百五十二附近。好，我们只是延续的，嗯，向下说，并不代表目前的股价就是，嗯，这样一个下行的，嗯，走势了。好，好，那这是我们对后续股价，呃、嗯，上行和下行的分析。<咳>那我们再给出七月三十一日开盘之后，在盘中我们要关注的点位。呃，我们给出的啊、呃、第一个点位，或者我们回忆一下前一期视频，我们给出的关注点是在二百六十，也就是股价如果能够在它上方运行呢，将会呃收高。对，这是我们给出的、呃、前一个交易日的一个观察位。那么对于七月三十一日，我们。还要给出一个观察位，在二百六十三。好，二百六十三是当日新生成五日均线值的中线。当日新生成五日均线值的范围是在二百六十一到二百六十五，我们测算是在这个区域。那么我们取它的中线，也就是股价在盘中是否会。呃，在五日均线值的上方运行，那在它上方运行呢，股价容易上行，那么呃会测试二百六十九这个啊、呃、前高。那如果在二百六十一下方运行呢，那我们认为股价是很容易收低的，所以在盘中我们关注二百六十啊，我们要关注二百六十三这个位置。好，那还有一个位置，就是我们要关注股价，如果出现了呃大幅的反弹，呃，我们要关注二百七十三。那如果能够在二百七十三上方运行，是很容易收高的。但是如果在二百七十三下方运行啊，我们说股价很容易到达这个位置，而预压出现反转向下，继续横盘，甚至是下行。所以在盘中。两个位置， 2 6 3十三和二百七我们关注它。当然，我们强调还有一个位置，就是这个母子怀抱的母线的最高269因为站上它会确认目前股价止跌成功。对，所以这个观察位还是挺多的。实际上，这些观察位啊，他们也是呃压力位。或者是支撑位，好，好，这是我们对嗯、呃、日 K 线图股价呃日后走势的分析。呃，我们由于呃明天是周一，我们来回顾一下嗯、呃、周 K 线图，或者我们对下一周的呃周 K 线图进行一下说明。<咳>
。那首先，我们先来回顾一下这两条绿颜色的水平线是在二百七十和二百五十，这是我们之前给出的股价，如果收高会在二百七十附近，如果呢？啊、嗯，收低有可能会到达二百五十。那在当周我们给出的观察线是在二百五十六，也就是在观察线上方运行呢，股价会啊容易收高。好，这是我们对之前的回顾。那么在当周生成的这根 K 线叫做含上影线的中绿 K 线，呃、股价是收盘价是较前一周是。啊，出现了提升，但是呢，成交量是量缩。我们会看到连续两周出现含有上影线的 K 线，尤其在呃前一周出现的是含有上影线的实体长红 K 线。嗯，对，出现股价出现反转向下。那在当周，也就是上周出现的是。啊，反弹在前一周 K 线最低这个位置遇到了支撑，出现了反弹。但是非常遗憾的是，它的收盘价没有站上五均值，嗯，而是在五均值附近遇到了压力。呃，同时我们会看到 K D 值是呃快线是下穿了慢线，那。下方也是 MACD 出现了短绿柱，这都预示着股价后续如果低开是很容易低走的。我们说，对于周 K 线图来说，好。那么在本周，呃，七月三十一日当周，我们给出两个位置，上方我们认为股价如果说继续出现反弹。在会到达上方的二百八十二附近，好，是在这个位置。那下方呢？我们依然保留，如果股价出现回档或继续下行呢？我们依然保留二百五十这个位置。嗯，好。然后呢？周中的观察线，我们要关注二百六十这个位置。对，二百六十。我们给出这个观察线的位置，实际上我们会看到是这根实体长红 K 线实体的下沿，对。同时呢，它也是当周新生成的十均值，也在这个位置。那我们把它作为观察线的呃原因呢，是在当周我们要关注呃股价是否能够被。周 K 线图当中的十均值支撑住，如果能够支撑住这个股价呢，呃，股价很容易收高。但是如果在周中跌破了十均值，甚至在下方运行，那股价很容易在当周会收低的。所以对于周 K 线图，我们给出两个目标位：反弹会到达二百八十二，如果回档呢，可能会在二百五十附近。周中我们关注二百六十。好，这是周 K 线图。那由于七月三十一日是当月的最后一个交易日，我们再来看看月 K 线图。月 K 线图，我们给出了两个观察位，一个是二百七十七，另外一个呢是二百五十。那目前的股价是在 266.44 附近。7月31日是最后一个交易日，那么我们看看股价是否能够站上前一个月的最高，也就是277。嗯，或者说是股价是否继续在这个区域进行横盘？当然，我们说也有可能会继续，呃，下行。那我们会看看下方的250。是在二百五十附近，是否能够支撑住股价？所以最后一个交易日呢，我们看看，嗯，股价是能够突破上方的观察位，还是继续保留在这两个观察位之间，还是说，呃，股价会下跌到下方的这个观察位？好，我们在呃七月三十一日收盘之后呢，我们还会回到月 K 线图来复盘。
好，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。我们先来看多头，目前我们有一个百分之十的多头仓位，我们来描述一下。我们是在七月二十四日的收盘价给出的，呃，进场建议。实际进场的操作是在，呃，七月二十五日的盘前，应该是在二百七十二附近，百分之五进场。然后我们在七月二十六日给出了加仓的建议。百分之五，实际可操作是在七月二十七日盘前，在二百六十八附近，百分之五进场。那么到了目前七月二十八日，我们给出的止损位是二百五十四，目前没有止损。那这个仓位是百分之十，目前的成本是在二百七十附近，并且我们给出的当日的获利目标是二百七十二，股价也没有到达二百七十二。所以目前这百分之十的仓位是继续持有的。那在七月二十八日，股价收盘价重新站上了五日均线值，是量增。但是呢，在这个位置呢，我们呃不会给出继续加仓的建议，因为股价目前是出现了止跌的信号，只有股价重新站上二百六十九。甚至是二百七十三之后啊，呃，我们说才能够考虑加仓，继续加仓。那我们认为，目前在前高二百七十三和二百六十九附近，股价是很容易在这个地方预压而出现反转向下的。所以在七月二十八日收盘价，我们不会给出技术上的呃加仓建议。那么到了七月三十一日，这百分之十的仓位，我们给出的获利目标是二百七十二附近，或者在二百七十三，在这个位置可以获利出场。那在七月三十一日，我们给出的止损位仍然是二百五十四。好，这是对于这个多头来说的。那么，对于之前没有进场的，虽然在七月二十八日收盘价我们不给呃加仓的建议，但是我们如果之前没有进场，在这个位置可以进场抢反弹，对。那在这个位置进场抢反弹，嗯，目标同样是二百七十二到二百七十三附近，嗯，或者说是等待嗯股价继续反弹而加仓。那么这个位置百分之五进场，止损应该守这根小的绿 K 的最低，是二百五十八。嗯，如果嗯、呃、可以，这个就是说还可以放宽的话，要守这根实体长红 K 线的最低，也就是二百五十五这个位置。嗯，跌破它必须要。止损出场。好，这是我们对多头的呃技术上的操作建议。接下来我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那在七月三十一日开盘之后，我们认为，嗯，无论是高开或者低开，都会有空头进场，而。在这个位置进场的空头，他们的目标一定是二百五十四，甚至是更低。那在这个位置进场的空头，他们的回补位应该是在二百七十三上方一点，是在这个位置。嗯，甚至会有股价继续上行呢。我们认为在缺口这个地方仍然会有空头的加仓。好，这是我们对。技术上的呃操作建议和规律的描述。接下来我们来看看七月三十一日当日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。
。那首先到来的第一个压力位是当日新生成的十日均线值，是在二百六十八到二百七十附近，是在这个区域。同时，它也是这个母子怀抱母线的最高，也在这个范围内。第二个压力位是上方的。二百七十三到二百七十四是当日新生成的二十日均线值，这是重要的标志。然后第三个压力位就是二百八十一到二百九十是这个缺口。我们再来看支撑，首先到来的支撑是当日新生成的五日均线值，是从二百六十一一直到二百六十五。第二个支撑位是二百五十八。是前一日 K 线的最低，第三个支撑就是二百五十四，嗯，好，当然我们还会给出接下来的支撑是在二百五十附近。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出七月三十一日股价走势的预测。今天我们会给出三个可能，那第一个可能，我们认为股价会继续反弹。如果继续反弹，它将是高开盘，甚至是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到二百六十六，在这个位置，嗯，最高上方会到达二百八十，然后收盘会收在二百七十八附近。那它的条件当日必须是高开盘，或者是跳空的高开盘。并且在盘中股价是不可以低于二百六十五的，满足了这个条件才会出现这样的继续反弹。那第二个可能呢？我们认为股价会出现一个啊，叫做横盘向下。如果是横盘向下，我们认为它依然有可能是高开盘或者是跳空的高开盘，然后股价最高会到达。二百七十，在这个位置，嗯，然后下方最低会回踩到二百六十，然后收盘价会收在二百六十四附近，嗯，然后它的条件是，在盘中股价是不可以高于二百七十的。满足了这个条件，才会出现横盘向下。那横盘向下呢？我们认为股价会啊、呃、高开，在上方遇到压力后而出现反转向下，这样的一个走势。对，好，那这是呃两个可能。那第三个可能呢？我们认为股价嗯、呃、还有可能会出现一个直接的。反转向下，嗯，如果直接出现一个反转向下，它将是一个，呃，低开盘，然后股价最高会到达二百六十五，下方最低会到达二百五十，然后收盘会收在二百五十二附近。那它的条件是在盘中股价是不可以高于二百六十五的，满足了这个条件才会出现这样一个直接反转向下的，呃，一个下跌的走势。嗯，也就是这个反转向下呢，我们认为会突破下方的这个，呃，第一个目标。好。以上是我们对特斯拉股价在2023年7月31日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢。谢谢大家。